మీ అందరి కోరిక మేరకు ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చిన టాపిక్ అండి పీరియడిక్ టేబుల్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు ఉంటుంది సెవెన్ పీరియడ్స్ ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ ఓకే ఈ మొత్తం ఈ జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు అందరికి ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూట్యూబ్ చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి అందులో ఆల్రెడీ మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ అయిపో ఉంటుంది కాకపోతే మీకు మెయిన్ కావాలంటే ట్రిక్స్ మన ఈ మూలకాలు కానీ పరమాణు సంఖ్య కానీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ పీరియడ్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ గ్రూప్స్ అనేవి ఈ పేర్లు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేసి మనకి మెయిన్ కావాలి ఎగ్జామ్స్ లో ఆర్ అరవై ఎగ్జామ్ కానీ ఈ ఎగ్జామ్ అని వన్ టూ మార్క్స్ ఈ టాపిక్ మీద కంపల్సరీగా వస్తున్నాయి అందుకని మీ అందరి కోరిక మేరకు ఈ రోజు మూలకం అంటే ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ పరమాణు సంఖ్య ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో వన్ టు ఫిఫ్టీన్ దాకా నేను ఒక లాజికల్ ట్రిక్ తయారు చేసి మీ ముందుకు తెచ్చాను ఒకవేళ మీకు నచ్చితే కమెంట్ సెక్షన్ లో లైక్ చేసి కమెంట్ పెట్టండి అలాగైతే నేను పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ అలాగే నేను హండ్రెడ్ ఎయిటీ మొత్తం పరమాణు సంఖ్యలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మూలకంతో సహా ఈజీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది పార్ట్ వన్ వీడియో హైడ్రోజన్ పరమాణు సంఖ్య ఆటోమిక్ నెంబర్ ఎంత వన్ అనమాట మీ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది హైడ్రోజన్ పరమాణు సంఖ్య ఒకటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదివిందే పెద్ద విశేషం లేదు కాకపోతే నాలాంటి బ్యాక్ వెంచర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ టైం చదివారనుకోండి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే వాళ్ళు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ హైడ్రగ్ హైడ్రోజన్ లో హైడ్రగ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి హైడ్రగ్ హైడ్రగ్ తెలుసు ఉంటుంది కదా హైడ్రగ్ మీడియం డ్రగ్ స్మాల్ డ్రగ్ అనమాట చిన్న నస మీడియం కలర్ నస ఉంటుంది ఇంకోటి హై నస అనమాట హై నస అంటే పీక్ లెవెల్ లో టాప్ లో ఉంటుంది అనమాట సో వన్ టాప్ మోస్ట్ అంటే టాప్ అంటే వన్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి పర్మనెంట్ సంఖ్య వన్ సో మీరు ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు హైడ్రోజన్ హైడ్రగ్ అనేది నెంబర్ వన్ ఫుల్ టాప్ లో ఉన్నాయి డ్రగ్ అనమాట అది తీసుకున్న తర్వాత ఇంక మరి ఇంక మనిషి ఇంకేం హోస్ హోస్ ఉండదు అనమాట డైరెక్ట్ కింద పడుకుని పోవడం ఓకే నెక్స్ట్ లేదనుకోండి మీరు ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ లో రోజు ఉంది ఆ రోజు ఈ రోజు ఒక రోజు రోజులు అనగానే టూ అయిపోతుంది రోజు అనగానే ఒక రోజు ఓకే రోజు కదా రోజు అనగానే ఒక రోజు ఇలాగనే మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ హీలియం హీలియం పరమాణు సంఖ్య రెండు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి విచ్చుని ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ టోటల్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హీలియం హీ టూ అనమాట సో హీ అనగానే అతను ఎవరు అతను అనమాట మనకి ఎవరు ఎవరికైనా చూపి హీ షీ అతను అతనికి చూపిస్తున్నాం అంటే మనం కూడా అక్కడ ప్రజెంట్ ఉన్నాం కదా ఒక మనిషికి మనం చూపిస్తున్నా అతనే అనేసి హీ అనేసి సో మనం కూడా ఉన్నాం కదా సో అతను ప్లస్ మనం కలిపితే ఎంత రెండు కదా సో మనం ఉన్నాం ఆల్రెడీ ఇంకో మనిషి చూపిస్తున్నాం ఓకే సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ సో పరమాణు సంఖ్య అంతా టూ సో హీ లియం కి మనం ఆల్రెడీ తెలుసు కదా సింపుల్ ఏంటి హీ హెచ్ హీ 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 అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది అతను అతను అనగానే ఎవరు మనం చూపిస్తే కదా అతను సో మనం ప్లస్ అతను కలిపితే రెండు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ కంటే హీ కంటే అంటే అతను కంటే వాళ్ళు అనగానే వన్ నాట్ టూ అవ్వచ్చు టూ త్రీ అంటే టూ ప్లస్ అయిపోవద్ది ఓకే వాళ్ళు అనగానే లేని అతను అనగానే ఒకలే సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఇలా మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లీథియం ఎల్ఐ ఓకే పరమాణు సంఖ్య అంత మూడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ లీథియం ఇక్కడ థీ ఉంది ఆల్రెడీ థీ లీథిలో థీ ఉంది థీ అంటే త్రీ చాలా చాలా ఈజీ అనమాట సో లీ థీ 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 త్రీ థీ త్రీ ఎలాగనమాట త్రీ పరమాణు సంఖ్య అంత మూడు లీథియం ఎంత లీ థీ అంటే త్రీ అనగా మీకు త్రీ గుర్తు రావాలి ఓకే పరమాణు సంఖ్య మూడు ఓకే చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏమి టెన్షన్ అవ్వాల్సిన విషయం లేదు ఇందులో నెక్స్ట్ బ్యారిలియం బిఈ బ్యారిలియం ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ బెరేలియం లో బ్యారేలియం ర్యాలీ బ్యారేలీ బ్యారేలీ ర్యాలీ ఉంది కదా ర్యాలీలో మనం జనరల్ గా సపోజ్ ఎవరైనా మన ఊర్లో కానీ మన విలేజ్ లో కానీ ఎవరైనా ర్యాలీ చేస్తే ఒకరు సక్సెస్ అయితే పర్వాలేదు లేదంటే అసలు జనాలు రాబోతే ఉంటున్నారు ఏం ర్యాలీ రా నలుగురు కూడా రాలేదు ఫేస్ట్ ర్యాలీ ఒకళ్ళు ర్యాలీ కానీ ఫ్లాప్ అయిపోతే మనం ఏమంటాం జన ఊర్లో అందరూ ఏం డిస్కస్ చేస్తారు ఫాల్స్ ర్యాలీ చేశాడు నలుగురు కూడా చేరలేదు ఎందుకు రా ర్యాలీ అంటాం సో ర్యాలీ అనగానే మీకు నలుగురు అని గుర్తు కావాలి నలుగురు అనగానే ఫోర్ అనమాట ఇలాగా సో లాజిక్ ఇది మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ బోర్ ఆన్ ఫైవ్ అనమాట బోర్ ఆన్ బోర్ ఆన్ ఫైవ్ ఓకే ఒక సపోజ్ మనం స్టూ చదివి చదివి బోర్ అయిపోం ఓకే మనం ఏమంటాం క్లాస్ రూమ్ లో కానీ నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా సరే ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ అంటాం ఏమంటాం టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ ట్వంటీ మినిట్స్
కార్ బోన్ బోన్ కి ఖర్చింది అనమాట కార్ కి ఖర్చింది దాకా తీసుకుందాం బోన్ కి ఖర్చింది ఎవరు కలుస్తారు కుక్క కదా కలుస్తుంది బోన్ కి ఎవరు కలుస్తారు కుక్క కలుస్తుంది కుక్క ఎలా కలుస్తుంది కుక్క సారీ కుక్క జనరల్ గా ఎలా మొరుకుతుంది అరుస్తుంది కదా ఓకే అరుస్తుంది కుక్క అరుస్తుంది అనగానే ఆరు ఏంటి కార్ బోన్ ఆరు అరు కుక్క ఏం చేస్తుంది అరుస్తుంది కదా కుక్క లాగా అరుస్తుందో అంటారు కదా జనరల్ గా సో ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను కారు బోన్ ఇక్కడ మీరు ఎర ఎర కొట్టండి అనమాట కార్ కి మనం కాలు లాగా అనమాట ఓకే కాలు ఒక కరిచింది కరిచింది ఏం కరిచింది బోన్ కరిచింది బోన్ కి ఎవరు కలుస్తారు కుక్క కలుస్తుంది కుక్క ఏం చేస్తుంది అరుస్తుంది అరుస్తుంది అనగానే ఆరు ఓకే ఇలాగ అనమాట సో ఇలాగ మీరు ఇలా కొట్టేసి ఈజీగా కోరేట్ చేసుకోండి ఆప్షన్ అవ్వగానే మీకు ఈజీగా గుర్తొస్తుంది నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ ఏంటి నైట్రోజన్ అండ్ సింబల్ ఏమంచు ఏడు అనమాట ఏంటి పరమాణు సంఖ్య ఏడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నైట్రోజన్ ఓకే నైట్రోజన్ పరమాణు సంఖ్య ఏడు అని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నైట్ ఆల్రెడీ నైట్రోజన్ లో నైట్ ఉంది నైట్ లో కానీ మీరు జనాలు లేరు సపోజ్ ఒక నైట్ ఉంది అంటే రాత్రి వేళ జనాలు లేరు మీరు ఒక వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తారు ఏడుస్తారు ఏం చేస్తారు ఏడుస్తారు నైట్ లో కానీ మీరు బయటకి జనాలు లేనప్పుడు బయటకి వెళ్ళాలనుకుంటే నైట్ జనం ఓకే నైట్రోజన్ నైట్ లో జనాలు లేనప్పుడు బయటకి ఎవరైనా వెళ్ళాలంటే బెంగేస్తుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అమ్మో నేను ఎలా నాకు బెంగేస్తుంది వాళ్ళు ఏడుస్తారు చిన్నపిల్లలు ఓకే ఏం చేస్తారు ఏడుస్తారు ఏడు అనగానే సెవెన్ అనమాట సో ఏడు వేడు సెవెన్ ఓకే ఇలా ఈజీ కోర్ లెట్ చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఓ ఎయిట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ఈజీ అనమాట ఆక్సిజన్ చాలా ఈజీ చూడండి ఆక్సిజన్ లో సింబల్ ఏంటి ఆక్సిజన్ సింబల్ ఓ కింద మీద నొక్ ఓ కింద నొక్ సున్నా 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 యా ఓ ఓ ఈ రెండు ఓ కలిపితే ఎయిట్ కదా సో ఆక్సిజన్ సింబల్ ఏంటి ఓ మీ అన్న మన అందరికి చాలా ఈజీ తెలుసు ఉంటుంది గుర్తు కూడా ఉంటుంది సో ఓ కిందన ఆక్సిజన్ కి ఓ ఫస్ట్ ఓ కిందన ఆక్సిజన్ సింబల్ పెడితే ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది జస్ట్ లాజిక్ మీకు సిల్లీ అనిపించవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఇదే గుర్తుంటుంది ఇంకా జీవితంలో మర్చిపోలేదు అన్న గ్యారంటీ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ ఓకే ఫ్లోర్ ఇన్ తొమ్మిది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్లోర్ ఇన్ కానీ మనకి ఏంటి మన గచ్చు ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి గచ్చు ఓకే బట్ గచ్చు నెక్స్ట్ నైన్ అనేది మనం తెలివి ఏమంటాం తొమ్మిది 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 ఓకే ఫ్లోర్ కి మనం ఏం చేస్తాం ఒక ఫ్లోర్ కానీ మనకి మురుగు పట్టిపోతే మనం తోమేస్తాం గిన్నెలు తోమేటం అనమాట తుడిచేస్తాం తోమేస్తాం ఒకే రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఒక గిన్నెలు తోమేస్తాం ఫ్లోర్ తుడిచేస్తాం కదా సో తుడిచేస్తాం తోమేస్తాం అనేది సేమ్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఓకే సో ఫ్లోర్ కి మనం ధూళి పెడుతున్న ఏం పెట్టిన ఏం చేస్తాం మనం తోమేస్తాం యా తుడిచేస్తాం సో తొమ్మిది తోమేస్తాం తొమ్మిది తోమేస్తాం ఫ్లోర్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోర్ ఫ్లోరిన్ ఫ్లోర్ ఇలా మీరు ఈజీగా కోరేట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను నెక్స్ట్ టెన్ ఏంటి నియాన్ ఎన్ఈ నియాన్ టెన్ నియాన్ కి మనం న్యూటన్ లా గుర్తుపెట్టుకుందాం ఎలాగ న్యూటన్ నియాన్ కి మనకు న్యూటన్ లా గుర్తుపెట్టుకుందాం ఏంటి ఓకే మన సైంటిస్ట్ న్యూటన్ తెలిసే కదా సో న్యూటన్ కి నియాన్ కి కోరి న్యూటన్ న్యూ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ఈ ఓ న్యూ ఉంది టెన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ టెన్ సో టెన్ టెన్ న్యూటన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా న్యూన్ మూలకానికి పరమాణు సంఖ్య అంతా టెన్ అనేసి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ సోడియం ఎన్ఏ ఓకే సోడియం ఎన్ఏ ఎంత పరమాణు సంఖ్య లేవు అనమాట ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ లాజిక్ ఎన్ఐ ఎలా వచ్చింది సోడియం కేసో రావాలి కదా ఇవన్నీ మీకు తర్వాత మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెడితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే టైం వేస్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సోడియం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సోడియం లో సోది ఉంది సోది 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 ఎవరైనా సపోజ్ మనకు దగ్గర వచ్చి ఎవరైనా సోది చెప్పారు అనుకున్నాం ఏం చెప్తాం సపోజ్ నా వీడియో ఈ వీడియో సపోజ్ అని ఎవరికి నచ్చుతుంది వేరే యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళ జలసి అవ్వచ్చు ఎవరి మీద వచ్చి నచ్చదు వాళ్ళకి ఓకే జనరల్ గా కాంపిటీషన్ మార్కెట్ కదా నచ్చదు వాడు ఏమనుకుంటారు సోది అనుకుంటారు సోది అనుకుంటే మనం ఏమంటాం పల్లకుండ్ర సోది చెప్తున్నాం ఊరుకోరా పల్లకుండు సో పల్లకుండు పదకొండు సోది ఎవరైనా చెప్తే ఏమంటాం మనం పల్లకుండు సోది చెప్పకు నాకు సో పల్లకుండు పదకొండు పల్లకుండు పదకొండు ఓకే సోది పదకొండు ఇలా కోరేట్ చేసి మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు గట్ ఇట్ నెక్స్ట్ మ్యాగ్నీషియం పన్నెండు పన్నెండు పన్ పన్నెండులో ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ లో పన్ను అంటే పళ్ళు మ్యాగీ ఇక్కడ మ్యాగ్నీషియం లో మ్యాగీ ఉంది చూడండి ఫస్ట్ మ్యాగ్ కి మన మ్యాగ్నీషియం ఉంది సో మ్యాగ్నీషియం ఓకే మ్యాగీ లా తీసుకొని పన్నెండు కి కోరేట్ చేయాలి ఎలా చేయాలి ఇక్కడ మ్యాగ్నీషియం సో మ్యాగీకి ఎలా త
ఎల్లి సొప్ మాలు కూర్చుంటారు కదా మనం ఏంటంటే మనం ఏంటి లేదు నాన్న ఇలా గేట్ కాదు నువ్వు పదముందు పద భోం చేద్దు పద అలకు అలకు భోం చేద్దు పదముందు పదముందు పదమూడు పదముందు పదమూడు సపోజ్ అల్లుకి అలగడం లాగా తీసుకొని ఎవరైనా అడిగి మేము కూర్చుంటే అన్నం తినుకున్న ఇంట్లో మనం ఏం చెప్తాం పదముందు అన్నం భోం చేయముందు తర్వాత చూసుకుందాం నేను మాట్లాడతానులే అని చెప్తాం కదా పదముందు కూర్చుని ఏదో మూలు కూర్చుంటే పదముందు అంటాం సో ఇలాగ మీరు అల్లుకి అలూమినియంకి అల్లు లాగా అల్లు లాగా తీసుకొని మీరు ఈజీగా కోలిట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సిలికాన్ ఏంటి సిలికాన్ ఫార్టీన్ ఫార్టీన్ పదనాలుగు సిలికాన్ సిలి సిఈజ్ ఇల్ అని సిల్లీకి మనం ఏం తీసుకుందాం సిఈజ్ ఇల్ సిల్లీ సిల్లి సిఈ జిల్ అనేది తీసుకుందాం సిల్లి ఓకే సిఈ జిల్ ఓకే వాళ్ళకి ఒక అమ్మాయికి ఏమంచో ఒంట్లో బాగలేదు చాలా డిసీజ్ అనమాట క్యాన్సర్ పేషెంట్ అనుకోవచ్చు ఏదో ఉన్నా అనుకోవచ్చు కాకపోతే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు మనం చేస్తాం దానం చేస్తాం సో పద నాలుగు పద నాలుగులో ఏముంది దానం పాదాన దాన పాదానాలుగు కదా సో దానం సో దానం చేస్తాం దాన పాదాన ఇలాగ మీరు కోలిట్ చేసి ఎవరైనా ఇల్లు అయితే వాళ్ళ డబ్బులు లేకపోతే మనం దానాలు చేస్తాం సో ఇలాగ మీరు ఈజీగా కోలిట్ చేసి పొట్టిన్కి పద్నాలుగుకి పదనాలుగుకి మీరు ఈజీగా కోలిట్ చేసి గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు వాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరస్ ఫిఫ్టీన్ ఫాస్ఫరస్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫాస్ఫరస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ ఫోజ్ ఫోజీ అంత ఫోజు ఫోజీ ఫోజీ నెక్స్ట్ ఫోరస్కి ఫారెస్ట్ అనమాట ఫోజు ఫారెస్ట్ ఓకే ఫోజీ ఫారెస్ట్ అంటే ఫోజీ అంటే సోల్జర్ అంట ఆర్మీలో ఎవరైనా ఆర్మీకి వెళ్తే వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు పని చేయగలరు అక్కడ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత బీఆర్ఎస్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఫోజీ అనే వాళ్ళకి వాళ్ళ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆర్మీలో సోల్జర్ ఓకే దాని తర్వాత వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ తీసుకోవాలి ఓకే సో ఫోజీ ఫారెస్ట్ లో ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి అడవిలో ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ షే టెన్ ఇయర్ అనమాట తర్వాత బీఆర్ఎస్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయిపోయి మన బ్యాంక్ లో కానీ వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ లో కానీ స్టేట్ పోలీస్ లో కానీ వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అవుతారు ఓకే సో ఇలాగ అనమాట ఫోజ్ కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫోజ్ కి సోల్జర్ లా గుర్తు పెట్టుకుని మీరు ఈజీగా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తో కోలేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఫిఫ్టీన్ అనమాట నేను మన మూలకం ప్లస్ పర్మనెంట్ సంఖ్య కోలేట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్లీజ్ మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టండి షేర్ చేయండి ఎవరైనా ఇప్పుడు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే కింద తట్టుకు సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్ జై వర్ త్వరలో పార్ట్ టూ వీడియోతో కలుద్దాం నచ్చితే ఒక కామెంట్ సెక్షన్ పెట్టండి ఇంకా వీడియోస్ చేస్తాను ఓకే జై హింద్